So first, kailangan natin ng buto ng pechay at ihanda ang ating pagpupundaan gamit ng karton o kaya seedling tray. Itanim ang mga buto ng pechay gamit sa seedling tray o kaya sa karton at takpan ito ng soil. Antayin ng 14 days bago natin ito ilipat tanim. Ito po yung available nating ano, uh, seedling pet chai na pwede natin siyang i-transplant ngayon. So, ayan. Ganyan na po sila kalaki. So, ayan. Ready for transplanting na po sila. Tinanim ko lang siya sa isang pot. Ganyan. Yung container dito na available. Ito, yung pinag- Ano po ng noodles. Meron din tayong pinaglagyan ng mga milk. So, ikakat natin to para matamnan natin to ng pechay. Ayan. Ayan. Bubutasan po natin to. Yung cup noodles. Maliliit. Tasan po natin para meron po talaga yun ng tubig. Tapos, lagyan po natin ito ng soil. So, meron akong available soil dito na meron din siyang uh, laman na vermicast. So, may ganda po kasi yung vermicast na inihahalo ko siya sa garden soil para maging moist siya at saka maganda yung erosion ng 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 soil natin. At saka isa yung vermicast, isang maganda po nito, ay isa po siyang organikong pataba na kung saan ito ay magandang um, abuno sa ating pananim na petsay. Ayan. So, ilalagay na po natin. So, kailangan punuin po natin to. na parang ganito siya. O, oh, so dalawa yung nakuha ko. So, hinay-hinay po yung pag, ano, uh, pagka-transplant. So, kailangan hindi ma mabunot po yung mga, ano, maputol yung mga ugat po ng ating halaman. O, kaya itatanim na petsay. Ayan, meron tayong nakuha na seedling po ng petsay. So, ito po yung itatanim natin. Dito sa ating available po na container ng cup noodles. So, dahan-dahan natin siyang ang ganyan. Then, takpan din ng kunting soil sa bawat gilid nito. ilalagay po natin dito sa ating kananin. Ibagyan natin siya ng konti. So, kailangan mabutas po ito. Butasan natin po both sides para po yung yung ugat po nakakalat ay makuk makukuha po agad ng pechay pagkatapos natin siyang diligan. So, lagyan po natin siya ng konti abuno. Siyempre, tansyahin, tansyahin po natin konti lang po yung ilagay natin para hindi po masunog po yung mga ugat po ng ating pechay takpan din po siya, lagyan din ng soil. Ganito din yung gagawin natin sa sa iba, sa ibang container natin. So, butasan ulit, lagyan ng konting urea, abuno, then takpan din ng soil.
And next is watering nut natin. Ilagyan na natin siya ng didiligan na po natin siya. So, dapat dahan-dahan po yung pagdilig para hindi po masira po yung ating pananim. So, ayan. So, unahin po natin yung gilid. Ayan. So, pagkatapos po natin siya madiligan, ayan po, ilagay na po natin siya sa hindi po nagagalaw na area para maganda po yung tubo. So, dapat um araw araw po natin siyang diligan. And then, antayin po natin siya ng after 30 to 40 days bago po natin siya i-harvest. Okay guys, thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Bye!